हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गैप्स क्लासेस इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एस मेमोरी एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको मेमोरी एलोकेशन आता है तो इसके बाद लिंक स्टैक लिंक क्यू लिंक लिस्ट तब आप आराम से कर सकते हो अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो इसके बाद जो कंसेप्ट है लिंक लिस्ट के लिंक स्टैक के लिंक क्यू के वो आप नहीं कर पाओगे और अधिकतर वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है मेमोरी एलोकेशन का मतलब जैसे वर्ड वर्ड खुद बता रहा है एलोकेट मतलब कोई किसी चीज को देना तो मेमोरी को एलोकेट करना कंप्यूटर के अंदर कैसे किया जाता है वो हम इसके अंदर देखेंगे इसके दो टाइप्स होते हैं मेमोरी एलोकेशन के एक होता है स्टैटिक मेमरी एलोकेशन एंड द सेकेंड वन इज डायनामिक मेमरी एलोकेशन सबसे पहले हम इन दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है फिर हम देखेंगे प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है इसके अंदर तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किसका सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ये मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और राइट right साइड पे डायनामिक मेमरी एलोकेशन सबसे पहला डिफरेंस पढ़ते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी जो है एलोकेट की जाएगी कंपाइल टाइम पर कंपाइल टाइम का मतलब मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा और डायनामिक के अंदर जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी वो की जाएगी रन टाइम के अंदर तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कंपाइल टाइम क्या होता है रन टाइम क्या होता है आई एम श्योर आपको पता होगा लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन करते हैं तो रन करने से पहले एक प्रोसेस फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है जिस स्टेप में कंपाइलर बताएगा कोई एरर वगैरह तो नहीं है अगर कंपाइल सही हो गया कोई एरर नहीं है तो उसी टाइम के अंदर क्या होगा मेमोरी को एलोकेट किया जाएगा रन टाइम होता है जब हमारे पास आउटपुट आता है तो जो स्टैटिक मेमरी एलोकेशन है उसके अंदर मेमरी एलोकेट होती है कंपाइल टाइम में और रन टाइम डायनामिक में होती है रन टाइम में मतलब की जब आउटपुट आ रहा होता है उस टाइम पीरियड पे सेकेंड डिफरेंस स्टैटिक स्टैटिक वर्ड खुद इंडिकेट कर रहा है समथिंग दैट इज फिक्स तो इसके अंदर क्या होगा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर एक बार जो हमने मेमोरी एलोकेट कर दी वो फिक्स हो जाएगी उसको ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम डिक्रीज कर सकते हैं अब आते हैं डायनामिक के अंदर डायनामिक वर्ड खुद सजेस्ट कर रहा है खुद बता रहा है डायनामिक मतलब समथिंग दैट कैन बी चेंज तो डायनामिक मेमरी एलोकेशन का मतलब ये होता है मेमरी जो एलोकेट कर दी उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक एरे बनाया एरे के अंदर इंट ए स्क्र ब्रैकेट में फाइव दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा उसके अंदर हमने साइज दे दिया फिक्स हो गया फाइव गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें इसको इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते लेकिन अगर यही काम हम डायनेमिक मेमरी एलोकेशन से करेंगे तो हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ये हो गए हमारे दो डिफरेंस नेक्स्ट इज थर्ड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मेमोरी एलोकेशन होता है और डी एलोकेशन होता है किसके अंदर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर वो करता है कंपाइलर कौन करेगा कंपाइलर उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता आज तक जितने भी आपने प्रोग्राम्स करे होंगे सब किसके थे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लेकिन जब बात आती है डायनामिक की डायनामिक के अंदर जो भी एलोकेशन होती है और साथ साथ में डी एलोकेशन होती है वो कौन करता है वो करता है प्रोग्रामर प्रोग्रामर मतलब वो वाला बंदा जो प्रोग्राम्स को लिख रहा है जैसे अगर आप कोड लिख रहे हो तो आप करोगे अब ध्यान देना इसका मतलब एलोकेट भी किसको करना है प्रोग्रामर को और डी एलोकेट भी किसको करना है प्रोग्रामर को तो जो एलोकेशन करनी है या फिर डी एलोकेशन करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें अवेलेबल है एलोकेशन के लिए यूज करेंगे हम मैलोक या फिर कैलोक क्या यूज करेंगे मैलोक या फिर कैलोक यूज करेंगे दोनों में डिफरेंस होता है सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस होता है दोनों का पर्पस सेम होता है मेमोरी को एलोकेट करना डायनामिकली और अगर डी एलोकेट करना है डी एलोकेट करने के लिए अवेलेबल है हमारे पास फंक्शन फ्री फंक्शन ठीक है राइट तो इसमें हमने देखा कि अगर मेमोरी को एलोकेट करना है तो यूज कर सकते हैं मैलोक या फिर कैलोक बस दोनों में डिफरेंस है सिंटेक्स का और एक डिफरेंस हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे इस वीडियो में मैं उस पार्ट को कवर नहीं करूंगा मैलोक और कैलोक में डिफरेंस क्या है और अगर हमें डी एलोकेट करना है तो हम यूज करेंगे फ्री फ्री क्या हमारा फंक्शन है ठीक है राइट लिख लो इसको अब चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट वन वेरिएबल देन असाइन द वैल्यू टेन टू इट उसके बाद टेन असाइन करनी है और उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करना है अब ध्यान देना दोस्तों सबसे पहले डायनामिक सीखने से पहले हमें एक प्रोग्राम करना है स्टैटिक का पहले मैं स्टैटिक बताऊंगा 
फिर मैं कंपैरिजन के साथ आपको डायनामिक समझाऊंगा इसके अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू क्या होगी टेन होगी तो मैं ऊपर हैश इंक्लूड नहीं लिख रहा सिंपल क्या लिखा व्हाइट मैन कर लिया स्टार्ट बंद क्या करना है एक वेरिएबल बनाना है तो लिखा इंट ए और उसके बाद क्या वैल्यू देनी है टेन ए इज इक्वल टू टेन और उसके बाद प्रिंट करना है ये हमने प्रिंट कर दिया ठीक है राइट इस प्रोग्राम के अंदर हमने सीखा कि कैसे मेमोरी एलोकेट की जाती है स्टैटिक डायनामिक नहीं करा हमने किसमें करा स्टैटिक में करा अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे डायनामिक कैसे की जाती है नेक्स्ट आते हैं डायनामिक के ऊपर क्वेश्चन है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट वन वेरिएबल डायनामिकली हमें एक वेरिएबल बनाना है डायनामिकली उसके बाद लिखा है देन असाइन दी वैल्यू टेन टू इट उसके बाद हमें वैल्यू टेन देनी है वेरिएबल को नेक्स्ट इज उसके बाद हमें क्या करना है जो मेमोरी हमने बनाई है उसको हमें डीएलोकेट भी करना है तो फिर क्या पहले तो क्या कर देंगे प्रिंट करेंगे और उसके बाद डीएलोकेट करना है तो क्वेश्चन कहता है कि पहले मेमोरी एलोकेट करो डायनामिकली वैल्यू दो 10 उसके बाद उसको प्रिंट करो और साथ के साथ उसको डीएलोकेट भी कर दो ध्यान देना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो इसके बाद अगर आप लिंक लिस्ट करोगे लिंक स्टैक लिंक क्यू सब आसान लगने वाला है सब इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है तो समझते हैं कैसे लिखना है सबसे पहले तो हमने लिखा वर्ड में स्टार्ट करा कर लिया बना के स्टार्ट इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हमें क्या करना है मेमोरी एलोकेट करनी है डायनामिकली तो हम क्या यूज करेंगे जैसा मैंने पहले बताया मैलो तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे मैलो लिखा कितने वेरिएबल्स के लिए करनी है एक वेरिएबल्स के लिए एक वेरिएबल के लिए तो मैंने लिखा वन उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाया क्यों लगाया अभी समझाता हूं अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे अब ध्यान देना इंटीजर कितने बाइट्स लेता है कुछ लोग कहते हैं टू बाइट्स लेता है कुछ कहते हैं फोर बाइट्स लेता है डेट डिपेंड्स अपॉन दी कंपाइलर की थर्टी टू है या सिक्सटी फोर है अगर थर्टी टू है तो टू बाइट सिक्सटी है तो फोर बाइट इसका मतलब ये हुआ अगर हमें नहीं पता कौन सा बेटा तो हम क्या करेंगे उस केस में कंफ्यूजन है तो हमें हमारे पास अवेलेबल है एक फंक्शन दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ तो लिखा मैंने साइज ऑफ उसके साथ क्या लगा दिया ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट वन इस साइज ऑफ के ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कि किसके लिए हमें मेमरी एलोकेट करनी है किसके लिए करनी है इंटीजर के लिए तो इसके ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इंट अब इससे क्या होगा इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा ध्यान से समझना इससे क्या होगा इससे एक मेमोरी एलोकेट हो गई और मेमोरी जो भी होगा उसका कोई एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया थाउजेंड इस लाइन से क्या हुआ इस लाइन से मेमोरी एलोकेट हुई तो ये मैंने राइट साइड पे रफ वक्त में क्या लिख दिया एक बॉक्स बनाया वेरिएबल का और एड्रेस ले लिया थाउजेंड अब ध्यान देना मैलोक जो लिखा है इससे पहले हमें क्या लिखना है एंट स्टार क्यों लिखना है ये एक सिंटेक्स सिंटेक्स है सिंटेक्स कहता है कि अगर हमें जो भी मेमोरी एलोकेट करनी है हमें क्या करना पड़ेगा उसके साथ में मैलोक से पहले इंस्टार लिखना पड़ेगा ऐसा क्यों क्योंकि हमें जो भी जो भी मेमोरी है उसका एक एड्रेस है तो एड्रेस हमें रिटर्न करना पड़ेगा इंस्टार जो है वो एक तरह से क्या कर रहा है टाइप कास्टिंग कर रहा है किसमें कन्वर्ट करना है इंट पॉइंटर में तो इसलिए क्या लिखा हमने इंट स्टार लेफ्ट साइड पर लिखा हमने पी इससे क्या हुआ इससे हमारे पास जो राइट right साइड में क्या हुआ पहले हम समझते हैं राइट right में क्या हुआ राइट right में जो हुआ एक मेमोरी एलोकेट हुई उसका एड्रेस थाउजेंड है और वो आ गया किसके पास इक्वल टू के लेफ्ट साइड के पास तो क्या आएगा दैट इज थाउजेंड तो क्या आ गया हमारे पास थाउजेंड आ गया तो किसके पास पी के पास तो मैंने डायग्राम बनाया पी का और उसके पास क्या डाल दिया थाउजेंड डाल दिया ठीक है राइट अब पी को डिक्लेयर करना पड़ेगा पी क्या रख रहा है एड्रेस रख रहा है एड्रेस कौन रखता है पॉइंटर तो उससे पहले हम क्या लिख देंगे इंट स्टार पी P को क्या करा मैंने डिक्लेयर कर दिया ठीक है राइट अब ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान देना दोस्तों ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हुआ है तो उसका कोई भी नाम नहीं होता एड्रेस होगा तो जो भी काम करना है आपको किसके थ्रू करना है एड्रेस के थ्रू करना है तो एड्रेस कौन रखता है पॉइंटर करना रखता है तो इसलिए हमने क्या लिया पॉइंटर लिया अब हम जो भी काम करेंगे किसके थ्रू करेंगे P के थ्रू करेंगे क्यों क्योंकि P के पास एड्रेस है उस मेमोरी का जो हमने डायनामिक एलोकेट करी है अब ध्यान देना हमें क्या डालना है टेन डालना है तो क्या लिखा इक्वल टू का साइन टेन ठीक है किसके अंदर डालना है उसका नाम P अगर P लिख देंगे तो P के पास क्या थाउजेंड हमें थाउजेंड में नहीं डालना P जहां पर पॉइंट कर रहा है वहां पर डालना है तो उसके पहले मैंने लगा दिया स्टार पी तो ये बन गया स्टेटमेंट स्टार पी इससे क्या हुआ टेन आ गया कहां पर आ गया टेन थाउजेंड वाली मेमरी के अंदर आ गया अब क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसको प्रिंट करना है तो लिखा प्रिंट और उसके साथ में मैंने लिख दिया पी 
अगर P लिखेंगे तो क्या प्रिंट करेगा थाउजेंड लेकिन वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या लगाया हमने स्टार P ठीक है यहां तक क्या हो गया हमारा प्रिंट हो गया अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में लिखा हुआ लास्ट में कि डीएलोकेट भी करना है डीएलोकेट किसको करना है डीएलोकेट करना है डायनामिक मेमरी जो हमने एलोकेट करी है इसका मतलब जो एड्रेस थाउजेंड है उस वाली मेमरी को डीएलोकेट करना है और उसका एड्रेस किसके पास है पी के पास तो डीएलोकेट करने के लिए क्या लिखा फ्री लिखा और ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने पी लिख दिया और ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया ध्यान देना इससे क्या हुआ जो डायनामिक मेमोरी थी वो हमारी चली गई अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म होगा उससे क्या होगा उससे जो पी बना था वो भी हमारा खत्म हो गया ठीक है राइट तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि डायनामिक मेमरी एलोकेशन का कोड कैसे लिखा जाता है अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन उस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर पहले खुद सोल्व करना और आंसर इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है ठीक है राइट तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना क्वेश्चन क्या है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आंसर लिखना है दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा जैसे मैं पहले भी कर चुका हूं आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज खरीद खरीद सकते हो कौन कौन से कोर्सेज है सी सी प्लस प्लस जावा और डेटा स्ट्रक्चर ये कॉलेज लेवल के कोर्सेस हैं और स्कूल लेवल पे अगर हम आते हैं तो पाइथन आईपी सी प्लस सी एस आई पी एस इंफोमेटिक्स प्रैक्टिस सी एस एस कंप्यूटर साइंस इलेवन ट्वेल्थ का ये आप ऑनलाइन कोर्सेस खरीद सकते हो और इसमें हमारा फोन नंबर भी आ रहा है और ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूं और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि हमारी वीडियो को देखने के बाद जिस तरीके से हम आपको असाइनमेंट्स दें और आप उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करोगे तो आपके एग्जाम्स के अंदर चाहे वो स्कूल हो और या कॉलेज हो आपने टॉप करना ही करना है इस आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट साथ में ये जरूर करूंगा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे कोर्सेस पेड है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट आपको पे करने की जरूरत नहीं है बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है उस कितनी फीस है आप उसको कॉल करके फोन नंबर जो आ रहा है उस पर फोन करके आप पूछ सकते हो लेकिन साथ साथ में मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपको कोर्स नहीं खरीदना तब आप हमें कम से कम कुछ डोनेट कीजिए उसका रीजन डोनेशन का रीजन सिर्फ एक यही है जितने भी यूट्यूबर्स और साथ साथ में वेबसाइट होती है काफी साइट्स और यूट्यूबर्स ऐसे है जो डोनेशन पे वर्क करते हैं और जब डोनेशन इनके पास आते हैं तो वो अपने काम को और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करते हैं और फ्री में चीजें देते हैं सिमिलरली हम भी चाहते हैं कि अभी जो हमने फीस रखी है अपने कोर्सेज की इसको हम बिल्कुल जीरो पे ले आए लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए अगर हमारे पास डोनेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी ज्यादा तो हम इन कोर्सेज को पूरा फ्री कर देंगे पूरा वर्ल्ड देखेगा पूरा इंडिया तो देखेगा देखेगा पूरा वर्ल्ड देखेगा और मैं चाहता हूं आपकी सपोर्ट से गैप्स क्लासेस पूरे वर्ल्ड में छा जाए और आप साथ साथ में स्कूल में और कॉलेज लेवल में टॉप करो